ഫ്രണ്ട്സ് ചെമ്മീൻ നമ്മൾ പല രീതിക്ക് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാനൊരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ചെമ്മീൻ പൊള്ളിച്ചത് വാഴയിലയിൽ ചെമ്മീൻ പൊള്ളിച്ചത് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നോക്കിയിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് കിടക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഒരു വലിയ ഉള്ളി ഒരു സവാള കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചതും ഒരു അഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി അഞ്ച് കുരുമുളക് ഒരു പച്ചമുളക് ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഒരു മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ചെമ്മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത പേസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു അരസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അരസ്പൂൺ ഞാൻ നാൽപ്പത് ചെമ്മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തത് കിലോ കണക്ക് പറയുമ്പോൾ കഷ്ടമായിരിക്കും സോ നാൽപ്പത് എണ്ണ എടുത്തു ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അരസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ അരസ്പൂൺ എടുത്തത് പെപ്പർ പൗഡർ കുരുമുളക് പൊടി കാൽസ്പൂൺ ഇത് ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് അതൊരു നുള്ള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽസ്പൂണിനും താഴെ മതി ഇവയെല്ലാം ചേർന്ന് ഈ ചെമ്മീനെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കണം ഒരു അടികട്ടി അടികട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ഇരുപത് മില്ലി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുക എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യുന്ന പോലെ കടുക് പൊട്ടിക്കണം ആദ്യം തന്നെ കടുക് അരസ്പൂൺ കടുക് എടുത്ത് പൊട്ടിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു മണം കിട്ടാനായിട്ട് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി കറിവേപ്പിൽ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് അതിൽ ആദ്യം ഇഞ്ചി ചതച്ചതും പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്നവരെ മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഒരു വലിയുള്ളിയും ഒരു സവാളയും പിന്നെ പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളിയും ഇത്രയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അരിഞ്ഞു വെച്ചത് അത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് ഉള്ളിയുടെ അളവ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പേസ്റ്റ് ആദ്യം തന്നെ ഉള്ളിയും പച്ചമുളക് കുരുമുളക് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ പേസ്റ്റ് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാം ചേർന്ന് നന്നായിട്ട് പച്ചമണം പോകുന്നവരെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സോട്ടായി കിട്ടും അടുത്തത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം തക്കാളി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ടുമാറ്റോ പ്യൂരി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ആ വീഡിയോ ഒന്ന് മിസ്സായിപ്പോയി ടുമാറ്റോ പ്യൂരി ഒരു ഒരു തക്കാളി ഒരു വലിയ തക്കാളി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഒരു ടുമാറ്റോ പ്യൂരിയാണ് ഞാൻ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇനി ഒരു ബൗളിലോട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ ഒരു അരസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ പിന്നെ അതിനുശേഷം അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഗരം മസാല ഒരു അരസ്പൂൺ ചേർക്കുക പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഇത്രയും ചേർന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലാവും ഇത് ഈ നമ്മൾ മസാലയിലോട്ട് ഈ ഒരു മസാല പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ചെമ്മീൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കടന്ന് ചെല്ലാൻ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ശേഷം കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക ഇനി ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു അരിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു ഇരുപത് കഷ്ണം ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലല്ല ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനറ്റിൻ്റെ പരുവത്തിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഇതിലോട്ട് ഈ മസാലയിലോട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അതും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ ഇതൊരു ഒരു മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക ഈ സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ അരസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ആദ്യം സോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അരസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കാരണം അത് മതിയാവും അടുത്തത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോൺ ഒരു ഫ്രൈ പാനിലോട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫുൾ ഫ്രൈ ആവണമെന്നില്ല ഒരു മുക്കാൽ ത്രീ ഫോർത്ത് ഫ്രൈ ആയാൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയലയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അധികം എണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് അത് ഒന്ന് സോട്ട്
കവർ ചെയ്ത് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലതായിട്ട് മണം ഈ വെളിച്ചിൻ്റെ മണം എല്ലാ പോർഷനിലോട്ടും പോകുന്നതായിരിക്കും ഇനി മുപ്പത് സെക്കൻഡ് നേരം കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം വാഴയല ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് നടുവിലുള്ള ആ തണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക എന്നിട്ട് വാഴയിൽ തന്നെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം അത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വിളക്കുണ്ടെങ്കിൽ വിളക്കിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ലൈറ്റിൽ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പോർഷനും രണ്ട് ഭാഗവും വാഴയുടെ രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു കിഴി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് വാഴയുടെ പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു നീളത്തിലുള്ള പീസും ഒരു കുട്ടി പീസും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വാഴയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നല്ല ഭാഗം താഴെ വരുന്ന പോലെ മറുവശം നമ്മൾ മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന പോലെ വെച്ചിട്ട് ഇനി രണ്ട് പീസും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനായിട്ട് വെക്കാം അതിൽ കാരസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന പോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഇനി നമ്മൾ പ്രോണും മസാലയും മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മിക്സ് ആദ്യം തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കുക പ്രോൺ താഴെ വരുന്ന രീതിക്ക് ഒരു മസാല മാത്രമായിട്ടുള്ളത് അതിന് മുകളിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് പോലെ താഴെ പ്രോൺ അതിന് മുകളിൽ ഈ മസാല വെക്കുക വീണ്ടും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കഷ്ണം പ്രോൺ മുകളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് കറിവേപ്പില ഇതേപോലെ ഒന്ന് തീയിൽ കാട്ടിയെടുക്കുക നല്ലൊരു മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ഒരു കറിവേപ്പില ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ അതിന് മുകളിൽ വെക്കുക ഇനി ഗ്രാമ്പു ഞാൻ ഇതേപോലെ കത്തിച്ചു ഗ്രാമ്പു കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു മണം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു തക്കാളി ഇതേപോലെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞൊരു തക്കാളി താഴെ വെച്ചിട്ട് ഈ കത്തിച്ച ഗ്രാമ്പു നമ്മൾ ആ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തി വയ്ക്കാം കിടത്തി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അപ്പം തന്നെ അണഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ കുത്തി വെച്ചിട്ട് അപ്പം ഓൺ ദ സ്പോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ വേഗം കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമ്പു അണിഞ്ഞു പോകും എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ പൊതിച്ചോറ് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന പോലെ നാല് സൈഡും നാല് വർഷവും കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം വാഴനാര് വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് കെട്ടിയെടുക്കുക അല്ല വാഴനാര് കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂല് ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിലും കെട്ടിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിക്കാണ് അതായത് നാല് വർഷവും കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ കെട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു വെറൈറ്റി ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കി അതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ട് അതിന് ഉൾവശത്തുള്ള ആ കുരുക്കളെല്ലാം എടുത്തു മാറ്റി അതിനുശേഷം ഞാനൊരു തക്കാളി താഴെ വെച്ചു ഒരു അടിക്കട്ടി ഉണ്ടാവാനായിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ഈ പ്രോണും മസാലയും ഉള്ളത് വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി ഇതേപോലെ അതിൽ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജർ മസാല വെച്ചു സാൻഡ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ എക്കെ അതിന് മുകളിൽ പ്രോൺ ഒന്ന് രണ്ട് കഷ്ണം വെച്ച് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുത്തിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില രണ്ടെണ്ണ രണ്ട് സൈഡ് വെച്ചു നടുവിലൊരു തക്കാളി വെച്ച് തക്കാളിയുടെ ഒരു കഷ്ണം വെച്ചിട്ട് ഗ്രാമ്പു കത്തിച്ചത് തക്കാളിയിൽ ഒന്ന് ഞാട്ടി വെച്ചു പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്രാമ്പു കണക്ട് ചെയ്തതിന് മീൻസ് കുത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാനത് കത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതേപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കവർ ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടൊരു കീട കീട രൂപത്തിൽ കിട്ടും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് വെച്ച് കീട രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാട്ടി വളരെ ഈസിയാണ് ഇങ്ങനെ ക്യാപ്സിക്കം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി നിങ്ങൾ അതേപോലെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ റിവ്യൂ കൂടി എനിക്ക് അയക്കണം ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് കീഴിയുടെ രൂപത്തിൽ കിട്ടി അപ്പോൾ പൊതിച്ചോറിൻ്റെ രൂപത്തിലും കീഴ് കീഴിയുടെ രൂപത്തിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാനിലോട്ട് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാനിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് മതി ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ധാരാളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ ഓയിൽ എല്ലാവിടെ എത്തുന്ന പോലെ ഈ കിഴിയും ഈ ചെമ്മീൻ പൊള്ളിക്കാനുള്ള രണ്ട് കിഴികളും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ചൂടാക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ സൈഡും ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് മാറ്റി മാറ്റി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം വരെ ഒന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് പട്ടാടെ ഒരു കഷ്ണം ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ നാരിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് ചൂടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പട്ടയുടെ സ്മെല്ലും കൂടി ഇതിലോട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അതൊരു വെറൈറ്റി ഫ്ലേവറാണ് തന്നത് പട്ട ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്തതും നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പട്ട വെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു വേറെ ഒരു
ഇതിനുള്ള നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ട് നന്നായി മസാലയൊക്കെ ആയി അതിനോടൊപ്പം ഞാൻ ഈ ബനാന ലൈഫിൻ്റെയും ഗ്രാമ്പൂൻ്റെയും പട്ടയുടെയൊക്കെ ഫ്ലേവറോടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു രസം ഇത് കപ്പ പുഴുക്കിയതിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചുടു ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും നല്ല മസാല ഈ പ്രോണും മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ കറിവേപ്പില നമ്മൾ ചുട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിലയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ എനിക്കിപ്പോൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ വെച്ചത് കണ്ടോ അതും ഈ ക്യാപ്സിക്കം നിങ്ങൾ ചുട്ടിട്ട് അത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചുട്ടെടുത്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഈ പ്രോൺ പൊള്ളിച്ചതിന് ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ കപ്പ പുഴുക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചുടു ചോറാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കപ്പ തട്ടുകട സ്റ്റൈലിന് അപ്പുറം ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പ പുഴുക്കി എങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം താഴെ കാണുന്ന ചോന്നിറത്തിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബായ്